Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình và ngay sau đây sẽ là những bản tin thế giới. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến, số điện thoại 714 418 9788 hoặc vào trang mạng tiệm yến com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron, yến các loại. Mở đầu phần thế giới đến từ Bắc Hàn cho biết rằng quốc gia này nêu lý do phóng hàng loạt hỏa tiễn gần đây. Hãng thông tấn KCNA đưa tin Bắc Hàn cho biết những đợt phóng hỏa tiễn gần đây của quốc gia này là biện pháp đáp trả trong ngoại kép, các cuộc tập trận chung giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn. Theo đó, Bộ Ngoại giao Bắc Hàn trong ngày hôm nay ra thông báo lên án mạnh mẽ việc Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh vì tìm cách đưa việc bình nhưỡng phóng hỏa tiễn đạn đạo vào ngày 4 tháng 10 ra Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đây cũng được xem là một phần trong biện pháp đáp trả tương xứng của quân đội Bắc Hàn đối với các cuộc tập trận chung giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn. Những tuần gần đây, thì hai bên đã tăng cường tập trận quân sự chung, có sự tham gia của hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ USS Ronald Reagan với các nội dung chống hạm, chống ngầm cùng nhiều hoạt động khác. Bình Nhưỡng đã lên án đây là sự leo thang căng thẳng quân sự trên bán đảo Đại Hàn. Bắc Hàn ra thông báo chỉ một ngày sau khi Hoa Kỳ tái triển khai hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan trở lại bán đảo lần thứ hai trong chưa đầy một tháng. Bộ Ngoại giao của Bắc Hàn cho biết rằng họ vẫn đang theo dõi việc Hoa Kỳ tạo ra thêm mối đe dọa nghiêm trọng đến ổn định tình hình trên bán đảo Đại Hàn và xung quanh khu vực bằng cách tái triển khai hàng không mẫu hạm trong khu vực này. Và cũng trong ngày 4 tháng 10, Bắc Hàn đã phóng một hỏa tiễn đạn đạo tầm xa vượt qua lãnh thổ Nhật Bản. Vụ phóng này là đáng chú ý nhất của Bình Nhưỡng kể từ tháng Giêng cho tới nay. Đây cũng là lần đầu tiên mà hỏa tiễn Bắc Hàn bay qua vùng lãnh thổ Nhật Bản kể từ năm 2017. Hoa Kỳ cùng nhiều quốc gia đồng minh đã lên án các vụ phóng hỏa tiễn của quốc gia này là một hành động khiêu khích và gây bất ổn. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong ngày 5 tháng 10 cũng đã họp bàn về vụ phóng hỏa tiễn của Bình Nhưỡng một ngày trước đó. Sau cuộc họp, 9 trong số 15 thành viên Hội đồng Bảo an gồm có Hoa Kỳ, Anh Quốc, Pháp, Albania, Brazil, Ấn Độ, Ireland, Na Uy cũng như là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã ra tuyên bố chung và chỉ trích Bắc Hàn. Chỉ có riêng Trung Quốc và Nga là hai trong số quốc gia không ủng hộ tuyên bố chung này. Sang qua Ấn Độ, bản tin cho biết rằng trực thăng rơi gần biên giới Trung Quốc. Thông tin chi tiết cho biết rằng trực thăng quân sự Ấn Độ đã bị rơi khi tuần tra gần biên giới khu vực tranh chấp với Trung Quốc, khiến cho một người tử vong và một người bị thương. Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết rằng một chiếc trực thăng Chitat đã rơi ở khu vực Taiwan, cách đường kiểm soát thực tế ngăn cách tiểu bang Arunachar Pradesh của quốc gia này với lãnh thổ Trung Quốc chỉ khoảng 16 cây số khi chiếc máy bay đang bay tuần tra thường lệ vào sáng ngày 5 tháng 10. Trên trực thăng có hai sĩ quan và cả hai đều được đưa tới bệnh viện quân sự để cấp cứu, thế nhưng một người bị thương nặng đã không qua khỏi, người còn lại vẫn đang điều trị. Các chức chức cho biết rằng nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn vẫn đang được điều tra. Quân đội Ấn Độ cũng cho biết rằng đây là tai nạn thứ hai có liên quan tới loại trực thăng Chita trong năm nay tại Ấn Độ. Vụ đầu tiên xảy ra từ tháng 3, gần với ranh giới kiểm soát ở Jammu và Kashmir, khiến phi công chính cũng thiệt mạng, còn phi công phụ thì bị thương nặng. Tiểu bang Arunachar Pradesh thường xuyên chứng kiến các vụ tai nạn trực thăng trong những năm gần đây, với nguyên nhân đa phần là do thời tiết xấu. Từ năm 2010 đã có hơn 40 người thiệt mạng trong 6 vụ rơi trực thăng ở các tiểu bang miền Đông Bắc tại Ấn Độ, trong đó có cựu thủ hiến Dorji Khandu. Sang qua Đan Mạch, bản tin cho biết rằng tình huống bất thường khi mà Thủ tướng Mette kêu gọi bầu cử sớm. Theo trang tin Euronews trong ngày 6 tháng 10, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đang rơi vào tình huống bất thường khi kêu gọi một cuộc bầu cử sớm, trong bối cảnh sự ủng hộ đối với chính phủ đang giảm. Theo đó, bà Frederiksen, người đứng đầu chính phủ thiểu số dân chủ xã hội, kể từ tháng 6 năm 2019 cho biết rằng Cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 11 tây tháng 11 tới và ngày này thì sớm hơn 7 tháng so với kế hoạch. Thông báo về cuộc bầu cử, bà Frederiksen cho biết rằng việc tổ chức sự kiện này có vẻ đặc biệt vì trong bối cảnh một cuộc khủng hoảng quốc tế, 
một cuộc khủng hoảng an ninh, một cuộc khủng hoảng năng lượng và một cuộc khủng hoảng về kinh tế. Nhưng đó là điều mà đa số trong quốc hội đều muốn. Theo đó, trong thời gian qua, uy tín của Thủ tướng Federation đã giảm dần trong những tuần gần đây do vai trò của bà có liên quan tới một quyết định trong thời đại dịch nhằm tiêu hủy toàn bộ đàn trồn 17 triệu con được nuôi nhốt tại Đan Mạch. Vào tháng 6, một ủy ban của Quốc hội Đan Mạch đã chỉ trích gây gắt chính phủ của bà Ferrigrissen vì quyết định ra lệnh giết hàng triệu con trồn khỏe mạnh trong giai đoạn đỉnh điểm của đại dịch COVID-19 xảy ra năm 2020 để bảo vệ người dân trước nguy cơ làm lây lan biến thể mới của COVID-19. Và điều đó cũng đã khiến cho một trong những đồng minh của chính phủ, đảng tự do xã hội đe dọa tổ chức một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm bất thường, trừ khi bà Federiksen kêu gọi một cuộc bầu cử sớm. Bà đã trở thành nữ thủ tướng trẻ nhất tại Đan Mạch khi bà nhậm chức vào năm 2019, chỉ mới 41 tuổi. Bà đã liên kết với các đảng chính trị khác bao gồm các phe đối lập để giúp đưa quốc gia Bắc Âu này vượt qua đại dịch Covid-19 và sau đó hợp tác với phe đối lập để tăng chi tiêu quốc phòng của Đan Mạch khi cuộc xung đột của Nga và Ukraine đổ ra. Sang qua Thái Lan, bản tin cho biết rằng khuyên người dân làm việc tại nhà vì trời mưa lớn bất thường. Phát biểu tại cuộc họp báo trong ngày 5 tháng 10, Phó Thống đốc Bangkok, đó chính là Tavida Kamoveji, yêu cầu các công ty và doanh nghiệp nên tạo điều kiện cho các nhân viên tan làm sớm hoặc cho phép họ làm việc tại nhà trong tuần này. Được biết, những ngày gần đây ở thành phố 10 triệu dân này đã xảy ra những trận mưa lớn bất thường gây ngập lụt và ủng tắc giao thông. Dự kiến thì Bangkok sẽ còn ghi nhận lượng mưa lớn bất thường cho đến cuối tuần này, cũng như là còn chịu ảnh hưởng từ việc xả đập. Và trước tình hình kể trên, cơ quan chức năng đang khẩn trương giải quyết vấn đề về hệ thống thoát nước trên các tuyến phố, cũng như là đẩy nhanh việc chuẩn bị 2 triệu bao cát để thành lập hàng rào ngăn nước lũ. Bangkok là thành phố nằm trong số 72 địa phương tại Thái Lan vừa hứng chịu trận lũ lụt tồi tệ nhất mà quốc gia Đông Nam Á này từng chứng kiến trong nhiều năm qua. Điểm đến du lịch nổi tiếng là Chiang Mai, và một vùng canh tác nông nghiệp rộng lớn ở phía đông bắc của Thái Lan đã bị nước lũ nhấn chìm đe dọa tăng giá lương thực và cản trở sự phục hồi du lịch sau Covid-19. Thủ đô của Thái Lan cũng đã ghi nhận lượng mưa lên tới hơn 800mm trong tháng 9. Con số này nhiều gấp đôi mức trung bình của 30 năm qua là chỉ khoảng sắp xỉ 323mm. Thái Lan cũng là nhà sản xuất gạo, cao su và đường lớn trên thế giới, được xếp hạng trong số các quốc gia dễ bị tổn thương nhất do vấn đề biến đổi khí hậu. Trong khi quốc gia này bị lũ lụt tấn công vào các năm 2017-2019, thì một số khu vực lại ghi nhận các đợt hạn hám nghiêm trọng trong những thập niên gần đây. Sang qua Brazil, bản tin cho biết rằng ứng cử viên về thứ ba ủng hộ cựu tổng thống Lula da Silva trong cuộc bầu cử. Thông tức xã IP đưa tin trong ngày 5 tháng 10, thượng nghị sĩ Simon Tabet, người đứng vị trí thứ ba trong vòng một của cuộc bầu cử tổng thống Brazil đã tuyên bố ủng hộ đại diện của đảng lao động, đó chính là Lula da Silva trong cuộc đối đầu trực tiếp với đương kim tổng thống Bolsonaro trong cuộc bỏ phiếu vòng thứ hai sẽ diễn ra vào cuối tháng này. Phát biểu trong một cuộc họp báo, bà Tabet cho biết rằng, mặc dù vẫn giữ nguyên những chỉ trích đối với ứng cử viên Lula da Silva, thế nhưng bà sẽ bỏ phiếu cho vì chính trị gia cánh tả này ở vòng 2, bởi vì nhận thấy ở ông những cam kết đối với nền dân chủ cũng như là hiến pháp. Bà Tabet đã kêu gọi những người đã ủng hộ bà trong cuộc bầu cử vòng 1 cũng hãy bỏ phiếu cho ông Lula da Silva và đặt niềm tin vào những thay đổi mà vị cựu tổng thống có thể mang lại cho quốc gia này. Tại vòng 1 diễn ra vào hôm 2 tháng 10, ứng cử viên Tabet đã nhận được 4,9 triệu phiếu ủng hộ, tương đương 4%, và bà là người về vị trí thứ ba trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế tổng thống Brazil. Phản ứng trước thông tin trên thì ông Lula da Silva đã gửi lời cảm ơn về lá phiếu và sự tin tưởng mà bà Tabet đã dành cho mình. Trước đó thì ứng cử viên về thứ tư tại vòng 1 đó chính là Cyril Gomes cũng đã thông báo quyết định ủng hộ đại diện của đảng này trong vòng 2 sắp tới. Tại vòng 1, ông Lula da Silva là người thu hút được nhiều phiếu ủng hộ nhất với 48,4 phiếu bầu. Tiếp đến là đương kim tổng thống Bolsonaro với 43,2 phiếu bầu. Tuy nhiên, Do không có ứng cử viên nào thu được từ 50% số phiếu bầu quy định trở lên, nên cả hai sẽ phải tiếp tục đối đầu tại vòng 2. 
Một lần nữa mình khoan xin phép tạm ngừng chương trình và sẽ quay trở lại ngay với những bản tin Hoa Kỳ tiếp theo.